Bonjour, mes amis. Je suis très heureux de voir autant de visages familiers cet après-midi dans le cadre de cet événement important et surtout de vous voir tous rassemblés ici, chez moi, à Montréal. C'est un plaisir pour moi d'être ici, aux côtés du premier ministre Couillard et avec quelqu'un que j'ai vu beaucoup dernièrement, votre ami et le mien, le premier ministre Lee. Comme vous le savez, nous avons eu le privilège de recevoir le premier ministre au Canada pour quelques jours. Je suis très heureux d'avoir eu la chance de lui rendre l'accueil chaleureux que lui et ses collègues nous ont offert il y a quelques semaines seulement en Chine. I was fortunate enough to spend over a week in China with my wife and daughter, as well as with our Canadian delegation for an official visit and the G20 summit. And while there, I actually addressed the Canada-China Business Council in Shanghai. So let me just say that it's great to see so many of you in the audience once again. When I met with Premier Li in Beijing, we talked about the importance of renewing the relationship between our two countries. And we know that the best way to do that is to stay engaged in open, honest dialogue about things that matter. And I'm so pleased that the Premier was able to come to Canada so soon after our initial meeting. I believe in making good on our promises, and the promise to maintain communication for the benefit of both of our peoples is of paramount importance. Because, as the Premier and I fully agree, the first step in getting things done for the middle class and those working hard to join it is to build a partnership grounded in trust and stability. You know, The discussions between our two countries lately have centered on the idea that the economic potential between us is vast and that we'd be doing a great disservice to our people if we didn't tap into it. Our bilateral relationship has generally been warm, starting with some great work done by my dad that I'm particularly proud of. But over the last decade, relations have been unfocused inconsistent. Well, my government is committed to changing that. With our Chinese partners like Premier Li, we'll bring stability and regularity back to the table. Just yesterday, the Premier and I announced some exciting new initiatives that will help, our, help grow our economies and help people get ahead. Tout d'abord, nous avons décidé de commencer des discussions exploratoires en vue d'un possible accord de libre-échange entre le Canada et la Chine. C'est une bonne nouvelle pour nous, surtout dans le contexte de notre objectif de doubler les échanges bilatéraux d'ici 2025. Avec ce nouvel objectif avec, et avec la signature d'entente commerciale importante, nous pouvons aider les travailleurs et les entrepreneurs canadiens en ouvrant de nouveaux marchés et en créant des emplois. Et nous avons aussi annoncé plusieurs excellentes nouvelles pour les agriculteurs canadiens. Nous sommes en effet arrivés à une entente stable et prévisible sur le commerce du canola et nous reprendrons l'exportation du bœuf non désossé vers la Chine. Ces mesures aideront les producteurs agricoles canadiens à acheminer leurs produ produits sur les marchés, tout en faisant croître et en renforçant les économies locales. Our progress on these files and others is a great example of how, by working together, countries can solve important challenges for the benefit of their citizens. This last month of strong, collaborative engagement represents a new era in the China-Canada relationship, and I'm excited to develop and maintain a real partnership that will benefit all of our peoples for generations to come.